after champion. Please welcome our fantastic judges, Amari favorite Archie, and the sexy and sophisticated Sheku. Hi everyone. Hi, Hi Rochelle. India's laughter champion me. आप लोगों को अभिनंदन एक बार फिर से और किसी शायर ने कहा है कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया अभी हमें कहना है कभी खुद पे कभी हालात पे हंसना आया बात निकली तो हर एक बात पे हंसना आया वट यू से अर्चना एब्सोल्यूटली इन फैक्ट आई वॉज यू नो थिंकिंग बैक स्टेज की अमूमन एक छोटा बेबी जो होता है ना वो छब्बीस बार दिन में स्माइल करता है ऐसे डॉक्टर बोलते हैं यार हम लोग को शराब आने चाहिए हम दो तीन बार ही स्माइल करते दिन में और सोचते बहुत अच्छा दिन गया इसीलिए ये इंडिया लाफ्टर चैंपियन शो बनाए ताकि हम लोग 26 नहीं 626 बार हंसे दिन में तो लेट्स गो एंड लाफ ऑन द सीट्स यस प्लीज टेक योर सीट थैंक यू रोशा टुनाइट वी हैव विद अस हसीब खान फ्रॉम भोपाल केटी फ्रॉम मुंबई Sundar Kataria from Haryana, Himanshu Bhavandar from Ujjain MP, and Suraj Tripathi from Jodhpur. And now it's time to meet our laughter case sarpanch. Please welcome Padma Shri Surender Sharma ji. सर आपका स्वागत है हमारे शो पे मैं भी आपका स्वागत करता हूँ हाँ। कि आपने मुझे बुलाया बड़ी हाँ। इज्जत से बुलाया आप दोनों का भी सम्मान करता हूँ क्योंकि इतनी खूबसूरत हस्तियाँ यहाँ पर बैठी हैं तो मुझे बड़ी दिक्कत पैदा होती है <laughs> जब बिगर बात कही आप हंस रहे हो तो हंसाने की क्या जरूरत पड़ी है <laughs> और आप सबको प्रणाम करता हूँ यहाँ महिलाएं भी बैठी हैं माफ करना आप <laughs> महिलाएं बहुत कठोर होती हैं <laughs> पुरुष बहुत ही कोमल होता है शेखर भाई आप जानते हैं हम तो कोमल लोग हैं हाय बहुत कोमल <laughs> आपको विश्वास नहीं हो मान लीजिए दिल्ली से आप चंडीगढ़ वाली ट्रेन में जा रहे हो बगल में कोई महिला बैठी हो आपका नींद आ जाए <laughs> आपका सिर महिला के कंधे पे टिक जाए एक झटके में तुम्हें उठा देगी इतनी कठोर होती <laughs> अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे ये महिला इतनी कठोर कठोर <laughs> अब इसी सीन को उल्टा कर लिया <laughs> कर लिया <laughs> कर लिया <laughs> महिला को नींद आ जाए <laughs> उसका सर तुम्हारे कंधे पे ठीक जाए अभी टिकने तो दो तुम्हें अंबाड़ा जाना होगा चंडीगढ़ चले जाओगे लेकिन डिस्टर्बने मैं हरियाणा का हूँ वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो छोरा बोला ठीक अगले दिन बेटा आया बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा अच्छा मैं दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा अच्छा बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का जी 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 बिल्कुल सेकंड ईयर में मैं फेल हो गया अरे मैंने अपने बाप को छह महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया ताली बजाने की बात नहीं है शेखर भाई से कहते हैं मैनेजमेंट अच्छा मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू फिफ्टी परसेंट से ज्यादा मत लियो क्योंकि <laughs> तो मेरे फिफ्टी वन आए थे पिचान <laughs> में लिया था अमेरिका भाग लेता फोर्टी फाइव परसेंट लिया साला मुझे दिल्ली छोड़ करके गाजियाबाद नहीं जा सकता जिंदगी भर में मेरा सुखी नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में पांच लाख रुपया महीना कमा रहा है मेरा सुखी है 
कि मेरा बेटा पचास हजार रुपया महना कमा रहा है लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके खा रहा अच्छा बच्चों की वजह से ही मैंने शादी की नहीं तो कोई मन नहीं था मेरा <laughs> बच्चे ढंग से तो होने दे फिर बाद में बैंड बाजा बजा दिया <laughs> मैंने पत्नी से कहा पत्नी जी मैं अपने छोरा ने राम बनने की प्रेरणा दे रही हूँ कितनो अच्छो काम कर रही हो घरवाली बोली मैं जानो हूँ थे छोरा ने क्यों राम बनानो चाहो हो अ दशरथ बनकर तीन गराड़ी लेनो चाहो <laughs> और इन चार लेनो में घराड़ी करी हो ए जी थारो दोस्त रमेश अपनी घराड़ी से कितनो प्यार करे है <laughs> थे भी अहिया कर सको के मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जावेगी पर पूछ ले रमेश की गराली तैयार हो जावेगी हमारे जो युवा साथी आ जाए हैं बहुत अच्छे कवि हैं सूरज त्रिपाठी भाई आप कवि कैसे बने आ, हमारे पिताजी बचपन से हमें कवि सम्मेलन में लेके जाते थे कि सुनते सुनते हम कवि बन गए अब पिताजी कहीं और ले जाते तो वो बन जाते तू ये मुझे एक ही बात बता दे बाउंडर एक तो तू है कहा से और तेरी खासियत क्या है मैं भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन से हूँ जी और हमारे वहाँ के लोगों की खासियत होती है दिमाग बहुत लगाते हैं हर काम में उनको घर बनाना हो ना तो हजार स्क्वायर फीट का प्लॉट ढूंढते हैं आगे निकालते दो ए पीछे किराने की दुकान पहले और दूसरे माले पे किराएदार रख लेते हैं बस्ती छत उस पर मोबाइल का टावर लगा लेते हैं अब मोबाइल के टावर से लेके नीचे एटीएम तक का किराया आता है और हम किराए पे दूसरी जगह मकान लेके रहते हैं अच्छा ये बता तू शादी शुदा है या सुखी है मैं वो शादी शुदा सुखी हूँ जो अपनी पत्नी पर टिप्पणियां करके पैसे कमा रहा हूँ अपनी पत्नी के ऊपर कह करके कमा रहा है तो कमाई पत्नी को दे दियो किसी और की पत्नी को मत दियो उसको <laughs> सुंदर कटारिया जी आपका सुंदर नाम रखा गया है जी क्या आप मानते हैं आप सुंदर हो ऐसा है ददू जिस दिन पिताजी ने मेरा नाम रखा था ना सुंदर मैं उस दिन एक बात समझ गया था कि जाट वाकई बोड़ा होता है <laughs> अगर समझदार होते तो मेरी खूबसूरती को देखकर सुंदर तो कति नहीं रखते नहीं हो सकता तेरे पिताजी ने तेरे मन की खूबसूरती देखी बेटी जी सर यार एक बहुत छोटा नाम रखा इसे छोटा नहीं रख सकता था सर ऐसा है कि मैं साउथ से हूँ तो हमारे बड़े बड़े नाम होते हैं सेवेंटी में पर्दे के बाहर जाते हैं हमारे नाम इसलिए हम लोग को छोटा नाम रखना पड़ता है लेकिन ये बड़े बड़े नाम का भी कभी कभी सर फायदा होता है अभी दो दिन पहले मैं बाइक से जा रहा था गलती से सिग्नल तोड़ दिया तो ट्रैफिक हवलदर ने मुझे साइड में लिया बाजू में लो बाजू में लो बोला साहब गलती हो गया दोबारा नहीं करूँगा छोड़ दो ना नहीं 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 बाजू में लो अरे चलन कटेगा बाबा बोला नाम बोलो सब के पूरा नाम बोलने करे बाबा कल्ले पल्ली तुषार हनुमैया पेगड़े पल्ली गोपाल राव पेड़ रामड़ गो कर एक मिनट एक मिनट दोबारा गलती नहीं करने का जाओ <laughs> नाम छोटा हो लेकिन काम बड़ा होने से याद नहीं हसीब खान जी जी सर आपका नाम यूनिक है इसका अर्थ तो क्या होता है सर इसका मतलब होता है इज्जतदार आदमी सर मेरे घर वालों ने दिमाग लगाया कि यार एटलीस्ट नाम से तो इज्जत मिल ही जाए इसको लेकिन मेरी एक्स और क्रश को छोड़ के सब इज्जत दे रहा <laughs> अगर एक ही होती तो इज्जत मिल जाती दो रखेगा तो कभी भी इज्जत नहीं मिल <laughs> तुम सीरियस काफी रहते हो इसकी वजह सर एक्चुअली क्या है कि मैं ऐसे दिखाता नहीं हूँ शक्ल पे बाकी में अंदर बहुत सी चीजें चल रही जैसे आप जोक्स कर रहे थे ना तो मैं फेस ऐसा था पर मैं हंस बहुत रहा था अंदर जिंदगी में हर आदमी को एक ही बात सोचनी चाहिए खुद हंसने की बजाय दूसरे को हंसाने की कोशिश करनी चाहिए
अगर आपका दिन डल है तो हमारे पास हल है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए आ रहे हैं सुंदर कटारिया फ्रॉम हरियाणा अर्चना जी नमस्कार नमस्कार जी शेखो सर प्रणाम प्रणाम शर्मा जी आपने मेरी राम राम शर्मा जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद क्यों शर्मा जी को कल ही इनके अनुभव के आधार पर इनको पत्नी पीड़ित संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया <laughs> भाई पहले मैं अंतरराष्ट्रीय था पहले तो मुझे डिमोट कर दिया राष्ट्रीय करके <laughs> शर्मा जी मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ मैंने रोशेल जैसी एक सुंदर सी लड़की देखी और उस लड़की को देख के मैंने एक ही बात सोची कि काश यो मेरी माँ होती हा? तो मैं भी इतना ही सुंदर होता सर जाट अपनी मस्ती में जीतता है हा? एक जाट बैंक में चले गया लोन लेने के लिए बैंक अधिकारी ने कहा बैंक में खाता है बोला अब तक तो खाता था घर पे ही अगर लोन दे देगा तो बैंक में खान लग जाऊंगा अच्छा हम लोग नियमों का बहुत पालन करते हैं एक जाट ने हिमांशु भाई अपनी गाड़ी पे परमानेंट लिखवा लिया कि हमने ओवरटेक करने वालों का बढ़िया इंतजाम कर रखा है और पीछे से होरन तो बिल्कुल मत बजाना वरना गाड़ी में लठवी धर रखा है ये सिखाने का तरीका है वरना लोग सीखते नहीं है वो एक जाट टेंशन में बैठा किसी ने आकर पूछ लिया बोले भाई तेरे को भी किस बात की टेंशन होगी बोले यार मैं एसी लाया था डेढ़ टन का बोले अच्छा बोले तोला तो बासठ किलो का निकला शेख सर जाट नौकरी कर ले बहुत कैडा काम है बहुत और उसको निभाले वो उतना ही कैडा काम है और मुझे तो एक दिन शर्मा जी छुट्टी की जरूरत पड़ गई रोशेल से मिलने जाना था अब मुझे छुट्टी कैसे मिली वो सुनिएगा शेखू सर ये बहस भी खरीद ली थी नौकरी भी करनी थी कैसे करूं काम सारा होने लगी टेंशन सोचा हो क्या सस्पेंड तनखा भी मार लूंगा भैंस पे भी लोन करवाऊंगा मैं सैंक्शन और अधिकारी नहीं माना विनय विनती से बच्चों की मिठाई को भी किया मैंने मैंशन आखिर में दिए तो घुसंड मैंने थो बड़े पर तब कहीं जाके मिला मुझे सस्पेंड ये सस्पेंशन ऐसे ही मिलता है जाटों को तो शर्मा जी भी बता रहे थे पूरा हरियाणा ही मस्त है वो एक माँ बाप अपने बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल में ले गए मास्टर जी बोला हमारा स्कूल पूरा दस एकड़ में फैला हुआ है माँ बाप बोले हम बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं चरने के लिए नहीं भेज रहे गौर मान अध्यापक स्कूल में आया बोले बच्चो हमारे पूर्वज बंदर थे बालक बोले थारे होंगे मारे तो चौधरी थे अध्यापक ने शर्मा जी दूसरे बच्चे से पूछ लिया बोले भाई ये बता कौन सी ऐसी चीज है जिसको जितना खेचोगे उतनी छोटी हो जाएगी बच्चा बोले जी बीड़ी मास्टर बोले रहे निकम्मे मैं तेरा क्या करूं बोले जी मेरा ब्याह कर दो रोल नंबर इकतीस के साथ आरची मैडम हमसे बढ़िया जिम्मेदारी शर्मा जी कोई नहीं निभा सकता और ये जिम्मेदारी हमने अपने दादा दादियों से सीखी है वो मेरे को याद आ रहा है मेरा दादा एक दिन रोडवेज बस में बैठ लिया कंडक्टर आया बोला ताऊ कहाँ की टिकट काटू दादा बोला भाई गुड़गांव की दे दे दो कंडक्टर बोला दो क्यों बोले भाई मान ले खो गई तो अब कंडक्टर मजे लेने के मूड में आ गया बोला ताऊ मान ले दूसरी भी खो गई तो बोला रहा मैं इतना बावड़ी बूच ना हूँ एक टिकट मैंने बस स्टैंड से पहले ही ले रखी है कंडक्टर बोला ताऊ मान ले वो भी खो गई तो बोला रहा मैं हरियाणा का हूँ मैंने तो पास भी बनवा रखा अच्छा और शेखो सर बात तो ये सुनिए के कंडक्टर बोला ताऊ मान ले वो पास भी खो गया तो बोला रे मैं तो अपनी जिम्मेदारी दिखा रहा था हाँ। ना मैं तो रोडवेज का ही कर्मचारी हूँ मेरा तो स्टाफ चलता है <laughs> और ये दादा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं हाँ। शर्मा जी हाँ। आपके घर में पोते पोती होंगे वो एक दादा घर हाँ। बैठा था आरची मैडम पोता आया हाँ। बोला दादा एक बार टह बोलियो <laughs> दादा ने सोची बाड़ा कोई बात नहीं बोला टें बच्चा बोला बल्ले बल्ले 
चला गया <laughs> थोड़ी देर में दूसरे आया बोला दादा एक बार टैम बोलियो अब दादा ने सोची कोई बात नहीं बाड़क एक बार और सही बोला टैम बच्चा बोला बोले बोले चला गया अब शेख हु सर तीसरा आया बोला दादा एक बार टैम बोलियो दादा ने उसकी गर्दन पकड़ ली बोला रे बता चक्कर क्या है इतनी देर से आ रहे हो टैम बोलियो टैम बोला चक्कर चुक्कर कुछ नहीं अंदर मम्मी पापा को कह रही है घर में बड़ा टीवी लेकर आएंगे एक बार बूढ़ा टैम बोल जाए मैं ज्ञान ध्यान की बात बताऊ एक बच्चे की चप्पल टूट गई चप्पल टूट गई शेखु सर चप्पल ठीक कराने के लिए वो गया दुकान में दुकान में बूढ़ा बैठा था बोला ताऊ ये चप्पल ठीक कर दे बूढ़े ने चप्पल उलट पलट के देखी बोला भाई ये चप्पल ठीक नहीं हो सकती <laughs> अरे बोला कमाल की बात करता है ताऊ कोशिश तो कर नेपोलियन ने भी कहा है कोशिश करने से हर असंभव काम को संभव किया जा सकता है ताऊ चप्पल देते हो बोला जा नेपोलियन तो ठीक करा ले अच्छा आरसी मैडम दादा दादा नहीं दादी भी कमाल की वो एक दादी ने सुबह सुबह अखबार खोला पहले खबर पड़ी हरियाणा में कल से विधवा पेंशन दो हजार रूपए महीना बढ़ाई जाती अब दादी ये खबर पढ़ते ही दादा की तरफ देखने लगे <laughs> दादा बोला मेरी तरफ क्या देखती है हाँ। बोला तू मेरा हर महीने दो हजार रूपए का नुकसान कराने लग रहा <laughs> तो ये दादा दादी का प्यार हरियाणा में कैसा होता मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ आरची मैडम हाँ। कविता का शीर्षक मेरे दादा की धोती मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती <laughs> ना दो दादी की मर्जी दादा दादी का प्यार ऐसा ही हो एक बार मेरी दादी ने मेरे दादा से कहा शर्मा जी मेरे लिए क्या कर सकता है हरियाणा का बुड्ढा क्या करेगा शेखू सर सुनिए बोला किसी का सर फोड़ दू मैं चांद तारे तोड़ दू मैं धरती ने फाड़ रानी पानी काट लू मैं और एक बार बोल दे तू मुंह जरा सा खोल दे तू चांदी के लिए दांत सोने वाली जाड़ लाऊ में हर खाने को छुआरे लाऊ आलू के बुखारे लाऊं, लक्ष्मी की बेरी ते भी बेर झाड़ लाऊं मैं और काया का मैं दारा सिंह बन के मैं तारा सिंह पाकिस्तान जाके हैंडपंप फाड़ लाऊं। तारा सिंह बुढ़िया बोली टोकरी तू चार डाल गोबर की आर डाल और मैं ने नहला के जोड़ ला देना तू एक बार और ओड के दुपट्टा मेरा सीमेंट का कट्टा मेरा मेरे घर में ही पहुंचा देना तू एक बार और इतना उफण रहा अरे दारा सिंह बन रहा दंड पूरी पांच सौ लगा देना तू एक बार और लागरी से टूटी वो जो तेरे बाथरूम में उसी ने उखाड़ के दिखा देना तू तब कहता हूं कि मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती धोती की अति कति कमाल थी वही तोलिया वही रुमाल थी उसी से नहाते उसी को धोते निचोड़ के गर्मी में ओढ़ के सोते हाट पे बिछती हाट पे बिछती बिस्तर बन जाती गुड्डे गुडिया का घर बन जाती और धोती क्या मच्छरदानी देगी थी शेखू सर सकरात पे दादा को नानी देगी थी तो दादी धोती को देखते ही चीखती थी क्योंकि तो दादी को धोती में नानी दिखती थी तो जब भी देखती बैठ के रोती पर मेरे दादा की धोती मेरी दादी नहीं धोती मेरी दादी नहीं बहुत बहुत धन्यवाद कमाल का फ्लेवर कमाल की ऊर्जा मजा आ गया आपका परफॉर्मेंस देख के सुंदर साहब अति सुंदर बहुत धन्यवाद तो हरियाणवी ताऊ के बारे में इतना कुछ सुन रखा है और उसी को आपने कितनी खूबसूरती से सब बयां किया आपका फ्लेवर आपका अंदाज आपकी जबान आपकी शैली माशाल्लाह 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 बहुत 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 बढ़िया आपकी पूरी पेशकश बहुत सुंदर थी हरियाणा का जो फ्लेवर मैं बचपन में ना रोहतक में गुजरा काफी साल हम वहां जाते थे तो मुझे बिल्कुल वहां की खुशबू आ गई आपकी बातों से एंड में जो आपने कविता बोली हो या मेरे दादा की धोती मेरी दादी नहीं धोती मेरी दादी नहीं धोती बहुत सुंदर बहुत सरपंच हरियाणा के बारे में एक बात है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा होता है किसी अनपढ़ से पूछ लिया भाई तू कितना पढ़ा लिखा है बोले कुछ नहीं पढ़े लिखो में गलती निकाल लेते हम तो इतना बड़ा लेवल होता है हमारा और हरियाणा की बात क्या कहूँ कि हमारे यहाँ तो हर बात में हसीन निकाल लेते हैं बिल्कुल दो विधवाएं कह रही थी इन सुहागणों से तो हम ही अच्छी हैं 
तो दूसरे ने पूछा भाई हम कैसे अच्छी हैं <laughs> बोले हमें ये तो मालूम है कि हमारे पति कहाँ हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुंदर जी आप कहाँ कहाँ से सुंदर हैं सर एक बात बताऊं अब तक तो मैं समझता था मैं अंदर से ही सुंदर हूँ लेकिन आज हसीब मेरे पास बैठा तो मुझे यकीन हो गया कि मैं बाहर से भी सुंदर हूँ हसीब इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है क्या है कि किसी को दो पल की खुशी मिले तो अपने लिए तो बेहतर कितने सुंदर विचार हैं देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है देश की सबसे बड़ी समस्या मेरे हिसाब से वो देश की नहीं विदेश की भी हर तरह की सबसे बड़ी समस्या एक है हर घर में पत्नी का एक प्रश्न जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है सब्जी क्या बनाऊं <laughs> और इसको अगर राष्ट्रीय समस्या घोषित कर दिया जाए तो गलत नहीं है मैं सिद्ध करता हूँ कि घरवाली छोरे को सुला रही थी थपकी दे रही थी दूध पिला रही थी बोली सब्जी क्या बनाऊ मैंने कहा कुछ भी बना ले बोले इतना मत घबराओ एक बड़ी ऐसी सब्जी आज आप बताओ शेखू जी एक बार तो आंखों में पानी उतरा <laughs> एक बढ़िया सी सब्जी खाने का ख्याल मेरे मन में आया मैंने कहा तोरी बना ले बोली कल खाई थी <laughs> मैंने कहा अरवी बना ले बोली परसों बनाई थी <laughs> मैंने कहा तो मैं अभी पनीर लाऊ हूँ बोली मैं क्या पनीर खाऊ <laughs> मैंने कहा तो पराठे हो जाए <laughs> बोली मोटे हो जाओगे <laughs> मैंने कहा तो राबड़ी घोट ले बोली खाते ही सो जाओगे <laughs> मैंने कहा तो चटनी बना ले बोली लसन को <laughs> मैंने कहा गट्टे बना ले बोली बेसन को <laughs> मैंने कहा कढ़ी बना ले बोली सावन लाग गया <laughs> मैंने कहा दाल चढ़ाया बोली छोरा जाग गया अब ये कति नहीं सोएगा कुकर की सिट्टी सुनते ही रोएगा एक काम करो ढाबे पे चले जाओ दो बटर रोटी एक दाल बंधवा लो चल पड़ा मैं भी ना जाता तो भूखा ही मरता पर कर्म भी कति सो गए थे अंधेरा ज्यादा था ढाबे भी बंद हो गए थे उल्टे आके घर ने पूरी बात बताई घर वाली फिर प्यार से मुस्कुराई बोली पकड़ छोरे को माटा गूंध लू पर ये तो बता सब्जी क्या बहुत अच्छा बहुत अच्छा आपको जीवन में सबसे बड़ा आनंद कब आता है किस काम के लिए मेरे हिसाब से जीवन का मजा किसमें है दद्दू मैं बताता हूँ कि पढ़े होलियर ना परिणाम क्लियर तो फादर के फियर का मजा कुछ और है और सुने लगा ईयर जो मदर हो नियर तो बात विद डियर का मजा कुछ और है और आंख में हो टियर दोस्त ला के बियर जो कर दे में चियर तो मजा कुछ और है और ऐसा लगे गियर कि एक पूरा ईयर जो पत्नी हो पीहर तो मजा कुछ और सुंदर लगाए जब ऐसा गियर तो फिर मजा कुछ और है थैंक थैंक यू अपने कॉमेडी का थेला लगाने आ रहे हैं हिमांशु पवंदर फ्रॉम उज्जैन आप सबको प्रणाम करता हूँ आप सबकी भव्य और गरिमा मई उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ शेखर जी सुमन अर्चना जी पूरण सिंह हमारे हिंदुस्तान में वैसे भी बिना सुमन के कभी कोई अर्चना पूर्ण हो ही नहीं सकती गुरु बहुत अच्छा बोला बहुत अच्छा बहुत अच्छा बोला पहली बार सुना पहली बार पर आप दोनों महान विभूतिया न्यायाधीश की कुर्सी पर विराजमान है सर मैं न्याय मांगने आया हूँ किस बात का मैं मेरा दुखड़ा रहूंगा मैं आज हंसा हाँ। नहीं सकता अच्छा रोई और रोई। उस दुख में से निश्चित तौर पर आपको हंसी आएगी सर अच्छा सर मेरा एक ही दुख है हाँ। क्या? क्या? समाज में लड़कियों को इतना तवज्जो क्यों दिया जाता है ओहो तकलीफ है आपको बहुत अच्छा ये जितने लड़के हैं मेरे साथ में हो जाए और जो मेरे साथ में ना होगा मैं समझ जाऊंगा ये लड़का तो बिल्कुल नहीं है आप देखिए सर जगह जगह लिखा है बेटी बचाओ हम लड़के गंगा जी की बाढ़ में बह के आए हैं फिर नारा आगे ले गए बेटी पढ़ाओ मैंने क्यों पढ़ाओ तो ये सुंदर भाई बोले बोले हिमांशु समाज में खड़ा होकर बदतमीजी मत किया कर इस देश में बेटा एक लड़की पढ़ लेती है तो परिवार के चार लोगों को शिक्षित करके छोड़ती है भैया उसके पीछे जो कॉलेज के चालीस लड़के फेल होते हैं आ, 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 
सर ऑटो में लिखवा रखा है मुलगी शिकली प्रगति झाली मुलांसा काय साहेब कुछ भी नहीं रिश्तेदार भी बच्चा पैदा होता है ना सर भेदभाव चालू आप देखिए सर लड़की का जन्म हो फोन करके बधाई देते हैं हाँ प्रकाश बधाई हो तेरे यहाँ लक्ष्मी आई है लक्ष्मी अर्चना जी आपने कभी सुना है किसी ने फोन करके बधाई दियो हाँ प्रकाश बधाई हो तेरे घर भेरू महाराज ने उतार लिया है इतने नाजो से पालेंगे ना इन बच्चियों को सर लोरी सुनाएगी माँ परियो की नगरी से एक दिन राजकुमार जी आएंगे महिलों में ले जाएंगे और लड़कों को माँ सुलाती सो जानी तो पीपल वाला भूत आ जाएगा मैंने अच्छा अच्छा इन लड़कियों को सारे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बच्चियों को नहलाने के लिए माँ यूज करती है और लड़कों को कैसे नहलाती है दोनों घुटनों के बीच में गर्दन दबाएगी इतना बड़ा पत्थर लेके रगड़ रगड़ के गधे हाँ सर आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए दसवीं ग्यारहवीं में क्लास में दो लड़के बात कर ले मास्टर जी चौक फेंक के मारते नालायक को कमबख तो पढ़ लो फेल हो जाओगे जीवन खराब हो जाएगा दो लड़कियां बात कर ले अर्चना जी मास्टर का खुद का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है क्या बातें हो रही है हमें भी बता दो सोशल मीडिया पे कोई लड़की एक स्टेटस अपलोड कर दे फीलिंग हंगरी नीचे कमेंट्स की बारिश ऑनलाइन ऑर्डर कर दो ऑन द वे टूवर्ड्स योर होम आस्क मी एनी थिंग मे आई हेल्प यू शेखर जी लड़का अगर गलती से स्टेटस अपलोड कर दे भूख लग रही पहला ही कमेंट आएगा झेर खा के मर जा बेचारे लड़के सर मतलब ये लड़के इतने चालू होते हैं कि ये आज भी केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री बोल रहे हैं लेकिन रात को दो बजे अगर मैसेज में लड़की को करना है तो उसमें कितने यू कितने एम कितने ए कितने एच लग रहे हैं इन सबको पता है पर सर इन लड़कियों को बिगाड़ा इनके पिताओं ने अच्छा अर्चना जी जरा सा कुछ होता नहीं आपने देखा होगा ये तो मेरी रानी बिटिया ये तो मेरी प्यारी बिटिया ये तो मेरी राज दुलारी बिटिया हम लड़के छतों का जाला साफ करने के लिए पटके तुमने घर में मेरे पिताजी का दिन भर एक ही काम था जधनिया लिया चादरक लिया नींबू लिया मेरे को डाउट होता मैं इस आदमी की औलाद हूँ डिलीवरी बॉय हूँ यहाँ सर मैंने तो एक बार मेरे पिताजी से कंप्लेंट की मैंने कहा मैं ही मैं दिखता हूँ आपको यह दीदी नहीं दिखती है इसको तो कुछ नहीं बोलते हो मेरे पिताजी ने भी ढाई सौ साल पुराना घिसा पीटा डायलॉग मारा क्या छोड़ यार बेटा एक ना एक दिन पराए घर जाएगी सर मैं बोलता हूँ हम लड़कों को भी भेजो पराए घर <laughs> नहीं नहीं सर भेजो आप पराए घर अर्चना जी मतलब हम भी हमारा टैलेंट बता के आए दूसरे की घर परिवार की जमी जमाई रंगोली पे पानी कैसे ढोला जाता है आप देखिए 90 परसेंट पुरुष एक सफेद शर्ट एक काली पेंट में पूरा जीवन निकाल देते बिल्कुल महिलाओं के केवल ब्लाउज में इतनी वैरायटी है ना मतलब किसी को हॉस्पिटल देखने भी जाए तो पूरा डेकोरम मेंटेन करके जाती है शेखर जी कुमकुम चंदन रोली सुरमा सिंदूर लाली माथे की बिंदिया पाओ की बिछिया मेहंदी से रचकर पाओ में महार लिपस्टिक लिप लॉप लिप पेंसिल आई लाइनर आई साइनर लस्करा मस्करा उसके बाद पड़ोसन से बोल रही होती गुप्ता भाभी जल्दी जल्दी में तैयार नहीं हुई पुरुष का भोलापन देखिए कि अगर मुझे अभी कोई बोले कि नीलेश के यहाँ शादी में चलना है चलो बिल्कुल <laughs> लेकिन सर कहते हैं कि ये बेटियां जो होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है मैं भी यही मानता हूँ लेकिन मेरी समस्या ये है सर कि ये लक्ष्मी का रूप मुझे अपनी बेटी में दिखता है <laughs> अपने ससुर की बेटी में तो आज भी मुझे भवानी <laughs> नजर आती है <laughs> सर आप 
देखिए आपको हर जगह हम लोगों पे शोषण और अत्याचार होता हुआ ही मिलेगा मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में हूँ कि महिलाओं को 50 प्रतिशत का अधिकार मिलना चाहिए हाँ। महिलाएं कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती है बिल्कुल चलिए लेकिन जब घर में गैस का सिलेंडर उठाने की बारी आती है हाँ। तो पुरुषों का ही कंधा याद क्यों आता है कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई देश का गौरव बढ़ाया नाम बढ़ाया लेकिन उनके भी जो कोच थे ना वो सब पुरुष थे अब अर्जना जी इससे एक बात सिद्ध हो जाती है कि महिला अगर अपना ज्यादा दिमाग ना लगाए और पुरुषों की बात सुने तो चांद तक जा सकती है सर इतना भेदभाव आप देखिए कि एक बड़े खिलौने की दुकान में अर्चना जी एक दस साल की लड़की एक चार साल का लड़का अपने पिता के साथ खड़ा है पिता जब बात कर रहा है ना तो फूल झड़ेंगे मुंह से मेरी गुड़िया रानी क्या लेगी <laughs> लड़की बोलती पापा मैं वो डॉल लूंगी दो हजार रुपए की गुड़िया सर बिना संकोच बाप दिला देता वो बेटे तक आता है ना टोन चेंज हो जाती तू क्या लेगा <laughs> पापा हाँ बंदूक दिला देते मालूम था आतंकवादी औलाद पैदा हुई है घर में लेकिन फिर भी नारियों का सम्मान करना जरूरी है क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है और हमारे संविधान में भी कहा गया है अब भगवान तो यहाँ आते नहीं है आ, अगर सम्मान नहीं करेंगे तो भगवान के रूप में पुलिस वाले आएंगे फिर वो ऐसी जगह टैटू बनाएंगे ना बिल्कुल सही इसलिए मेरी बात पर ध्यान कम दो हाँ। और महिलाओं का पूरा सम्मान करो क्योंकि ये जगत जननी होती है हाँ। इन में ही भगवान ने वो कला दी है कि ये जीवन को जीवन देने के लिए सृष्टि पर आई है हाँ। मैं सभी महिलाओं को प्रणाम करता हूँ धन्यवाद हिमांशु बहुत इंटेलिजेंटली रिटर्न था आपका एक्ट बड़ी क्लेवर लाइंस थी हिमांशु जो नाम में लिखा है आपने बवंडर वो वाकई उसको आपने सार्थक कर दिया है बवंडर हैं आप और जितने बाहर हैं उतने ही अंदर हैं आप उज्जैन वालों की विशेषता क्या है सबसे पहली विशेषता ये है कि वो उज्जैन से हैं अच्छा 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 चलिए और दूसरी विशेषता सर हमको रिया से बड़ा प्यार है रिया रिया मतलब हर क्रिया के साथ हम रिया फिट कर देते हैं आरिया स्वीकार कर लूंगा मैडम और उसको सॉरी बोल दूंगा इसे मालूम है की ज्यादा इंक्वायरी करी तो सच्चाई निकल जाएगा लेकिन मेरा खुद का अपना ऐसा मानना है हाँ। कि जब साइकिल के पेडल मारने की ताकत ना हो ना तो बुलेट के किक मारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए <laughs> सही बात सही है अच्छा एक आध्यात्मिक सवाल है जी। जीवन चक्र क्या है मेरी बीवी कॉकरोच से डरती है अच्छा कॉकरोच चूहे से डरता है चूहा बिल्ली से डरता है बिल्ली कुत्ते से डरती है कुत्ता मुझसे डरता है और मैं तो कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की तोप हो इसलिए Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. अपने कॉमेडी से भोपाली राग चेन्ने आ रहे हैं प्लीज वेलकम हसीब खान शेखू सर और आरची मैम जैसा कि अभी हमारे कॉमेडी सरपंच सुरेंद्र सर ने बताया कि मेरा फेस काफी सीरियस है और मेरे को भी ये लगता है कि आप किसी के फेस को देख के ना उसके बारे में काफी कुछ जान सकते हो जैसे मेरे को देख के आपको ऐसा नहीं लगता ये किसी ना किसी बुरे वक्त को भुलाने की कोशिश कर रहा है 
अनजान आदमी ऐसे राह चलते कंधे पे हाथ रख देता कहता सुनो सब ठीक हो जाए <laughs> मेरे मोहल्ले का भिखारी पूरे मोहल्ले में भीख मांगता लौटते टाइम आधे मुझे दे जाता रखो काम आएंगे <laughs> जी आपने देखो आजकल हम जब टैक्सी बुक करते हैं ऑनलाइन तो उसमें ओटीपी मांगा जाता है तो मैंने टैक्सी बुक करी वो बातें नहीं कर रहा यार मुझसे <laughs> मैं उसके पास गया हाथ में मोबाइल छिल्ले के लिए हम खुद देख लेंगे ओटीपी <laughs> फिर मेरा घर आने वाला था तो उसने गलत टन लिया उनका गधे सुन इधर से नहीं इधर से लेना था अब वो चौंक गए उसने गाड़ी रोकी कहते सर आप हिंदी बोल लेते हो मेरे को दिल पे लग गई मैंने कहा अब जब ये बिल मांगेगा ना तब मैं बदला लूंगा राइट कंप्लीट यू कह सर प्लीज पे 243 अब मैं बात नहीं कर रहा हूं कह रहे सर प्लीज पे 243 मैंने कहा तय वैसे तो तमिलिल पे सुनकर नहीं सोलो इतना का पुरिया बिल्ले <laughs> और मैं बहुत वेला आदमी मतलब मैं अकेला वेला नहीं हूं मेरा पूरा भोपाल शहर से मतलब आपने कभी सुना होगा ना कि ऐसा काम मत करो चार लोग क्या कहेंगे वैसा काम मत करो चार लोग क्या कहेंगे तो मैं बता देना चाहता हूं वो चार लोग भोपाल से ही <laughs> उनमें से एक मैं हूं तीन अभी भोपाल में ही <laughs> आरती में मैं इतना वेला हूं कोई कपल अकेले में रोमांस कर रहा होता ना उसमें लड़की कहती छोड़ो कोई आ रहा शायद वो कोई मैं हूं मैं इतना वेला हूं तुमने वो कहावत सुनी जंगल में मोर नाचा किसने देखा मैंने मैंने अच्छा ये बात तो आपको पता लग गई होगी कि ये बंदा वेला है तो ये बेरोजगार भी होगा अच्छा कितने लोग यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से है आपने हाँ थोड़ा बड़े वाले वाले भैया वैसे भाई आप नहीं भी उठाते पता चल रहा था आप साल भर के बाल एक साथ कटाते हो <laughs> <laughs> नाम क्या भाई आपका राहुल एक तो ना नाम से पता चल जाता है कि बंदा मिडिल क्लास है कैसे मैं बता रहा हूँ राहुल नाम के बंदों ने जब से होश संभाला इन्होंने घर ही संभाला नहीं शाहरुख खान की मूवी में बहुत सारा कैरेक्टर का राहुल नाम का भी है नहीं रियल में नहीं होता ना इसलिए तो फिल्मों में डालना पड़ता लेकिन अच्छी बात है लोगों को पता है कि ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से है दिक्कत उनके साथ आती जिनको नहीं पता होता <laughs> जैसे मेरे को अपना खानदान समझ में नहीं आ रहा <laughs> कि ये कौन लोग हैं जो भूखे भी नहीं मर रहा और एक घटिया सी बाइक भी नहीं खरीद पा रहा <laughs> ये बाजार जाते हैं अंगूर का रेट तो पूछ लेते हैं <laughs> पर बिना खरीदे ही कॉन्फिडेंस के साथ दो तीन उठा के खा जाते हैं <laughs> <laughs> बुरा तो तब लगता जब मैंने लोगों के घर में अच्छी अच्छी बातें होती देखी कोई पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है कोई क्रिकेट पे मेरे घर में सब बड़े मिलकर एक ही बात कर रहे हैं कि वो ग्लूकोज वाले बिस्किट के पैकेट में पहले सोलह आते थे आजकल बारह ही आ रहे हैं और पता शेखू जब सोलह आते थे ना हम लोग आठ लोग थे घर में हम दो दो आठ के खाते थे उसने चौदह कर दिया हमने बहन की शादी करा दी उन्होंने बारह करे भाई को दुबई भेजा हमने एक दिन अफवाड गई कहना भाई दस होने वाले फिर दादी की दवाइयां छुपाई या दादी बहुत याद आती है सच में आप मिडिल क्लास हो या किस फैमिली से हो आपको बचपन से पता चल जाता है जैसा मैंने देखा है कि आजकल के बच्चों की परवरिश काफी अच्छे से हो रही है कोई बच्चा रोता है ना तो उसके लिए खिलौने आ चुके हैं रिमोट कंट्रोल कार एरोप्लेन वगैरह मैं जब रोता था मम्मी पता क्या करती थी किचन में जाती थी उठाती थी कटोरी मेरे सामने से घुमा देती थी और मैं गधा हर बार देख के चुप भी हो रहा हूँ आरसी में मेरे भाई को बैडमिंटन खेलने का शौक था उसे इन्होंने कुकर के ढक्कन से खिलवाया और सिर्फ सात बजे तक खेलने देते थे उसे अच्छा क्यों कहते थे सुनो आगे दाल चढ़ेगी थैंक यू सो मच गाइस दैट्स माय डाइट सुपर्ब एक्चुअली आप बोलते हो कि आपका फेस बहुत सीरियस है लेकिन मुझे आपका फेस बहुत क्यूट लगते हैं कार्टून कैरेक्टर के जैसे लगते हैं मैम ऐसी तारीफ कर देती लड़कियां फिर डीएम में रिप्लाई नहीं देती <laughs> ये भी नहीं देगी <laughs> <laughs> चलो आची हाउ डिड यू लाइक द परफॉर्मेंस हसीब आई लव्ड योर परफॉर्मेंस और Thank आप you. बहुत बढ़िया स्टेज को पकड़ते हैं हां थैंक यू सो मच व्हाट आई लाइकड अबाउट यू हसीब आपका अंदाज है बया जो है लोगों से बहुत अलग था जब आप में कोई एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है यूएसपी तो उसको लोग बहुत पसंद करते हैं एंड आई थिंक यू गॉट दैट सो यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर थैंक यू सर थैंक यू सो मच हसीब छोटा सा सवाल है बोलिए 
तुम्हारी उम्र क्या है सर अट्ठाईस साल शादी हो गई अच्छा शेखू जी एक चीज होती है एक होता कि शादी होना और एक होता घर में शादी की बात होना यहाँ घर में शादी की बात तक नहीं हो रही और ऐसा नहीं है मैंने इशारे दिए नहीं अच्छा। मैंने बहुत इशारे दिए लेकिन घर वाले बेवकूफ इतने उनको लग रहा है कि जो किचन में बर्तन गिर रहा है या गलती से गिर रहा है लेकिन एक गर्लफ्रेंड भी होना चाहिए उसके लिए और मैं इसलिए भी नहीं बनाना चाहता क्योंकि गर्लफ्रेंड के साथ एक दिक्कत आती है पता है रिलेशनशिप में लड़की का बर्थडे <laughs> और मैं लड़की का क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि तो लड़के इतने कमी नहीं होते हमारे विश करने के लिए इनके पास एक फोटो तक नहीं होती है <laughs> ये पता है क्या करते हैं शेखू जी एक ग्रुप फोटो लेंगे हाँ उसमें एक लाल सर्कल बनाएंगे लिख देंगे यही लाल वाला <laughs> और लड़कियों को सच में मिल रही इज्जत मैंने देखा था एक लड़की का बर्थडे था उसका नाम रिया था आरची में मैं आप बताइए एक केक में बर्थडे मनता नहीं मनता उसका मन जाता ना चार लेके आए एक पे लिखना आर आई वाई ए बहुत अच्छा आइडिया बस मेरा इतना सही कहना तुम साउथ तक मत पहुंचने देना <laughs> अगर लड़की ने कह दिया कि यार वो रिया वाला करते हैं क्या सुन उसका नाम रिया था तेरा नाम है हती मुल्ला अपू मिला के शशिकला दे दूनी श्रीवर्धन ये बंदा केक वाले के पास चला भी गया कि भैया केक दे दो के गए दादा तू लड़की पटाई जिला पटा लिखवा और सुरेंद्र सर मेरे साथ दिक्कत है पता है मेरी कभी ऐसी गर्लफ्रेंड हो गई ना मैं घर वालों को समझा भी नहीं पाऊंगा शादी के लिए पापा पूछेंगे क्या नाम है उसका मैं कहूंगा उसका नाम है हतीमुल्ला आपको मिला के शशिकला दे दूं शुरू वो थप्पड़ मार देंगे सुन इस्लाम में सिर्फ चार की इजाजत <laughs> चार कर भी मत लेना एक ने ये हालत कर दी मेरी बट <laughs> <laughs> तुम्हारी स्माइल बहुत ही उठ अरे थैंक यू <laughs> मेरी एक्स भी यही बोलती थी मेरे को अच्छा हाँ फिर छोड़ के चली गई वो <laughs> कितनी एक्सेस रही है तुम्हारी ग्यारा। ग्यारा? देखो हम लोग सिंगल लोड ने हम दो किसी से अच्छी बात होती है हम मान लेते हैं <laughs> वो एक्स हो गई या धन्यवाद हमारे सुरेंद्र जी आप हमारे शो में पधारे और शो की गरिमा बढ़ाई अगर गुस्ताखी माफ हो तो हम आपसे कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं इजाजत है नहीं भी दूंगा तो भी पूछो भाई पूछेंगे पूछ, वो तो हमें पूछना ही आप ना भी करेंगे तो भी रुकने वाले नहीं है सुरेंद्र जी ये जो कुकुर नाम का प्राणी है कुत्ते जो होते हैं ये कम वक्त रात में ही क्यों इतना भौंकते हैं ऐसा है भौंकते तो दिन में भी है जी पर आदमी उससे ज्यादा इतने भौंकते हैं कि उनकी आवाज सुनाई नहीं देती है अच्छा आप बताइए आप तो हरियाणा में बहुत ठंड होती है तो ठंड में सर्दी में पसीना कब निकलता है सर्दी में सर्दी में पसीना तब निकलता है जब आप प्रेमिका के साथ खड़े हो और पत्नी आ जाए <laughs> अगर आपसे पूछा जाए शर्मा जी तो आप क्या कहेंगे आप शेर हैं या चूहा बड़ा आसान सा सवाल पूछा आपने अच्छा कोई कमजोर मिल जाए तो उसके आगे शेर हो अच्छा। और पत्नी मिल जाए तो चूहा अच्छा। शर्मा जी चार लाइंस में आप पत्नी के इम्पोर्टेंस को बता सकते हैं किसकी पत्नी की अपनी या दूसरे की <laughs> अपनी पत्नी वो तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि झूठ मेले से बोला नहीं जाएगा और सच आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे शर्मा जी इट्स सच एन ऑनर कि आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और आज आपके साथ यहाँ पर हम अपना शो बहुत एंजॉय करने वाले ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपके बीच आया हूँ so जो जौनपुर से आए हैं प्लीज वेलकम सूरज त्रिपाठी आज के दौर में सबसे आसान क्या क्या है शेखर जी दूसरों को टेंशन देना और ये काम करने में हम एक्सपर्ट हैं अच्छा किसी को टेंशन देना है किसी अनजान व्यक्ति को पकड़िए 
उसको सिर्फ इतना पूछ लीजिए शेखर जी और भाभी जी कैसी हैं उनको हमारा नमस्कार कहना बेचारा सामने वाला व्यक्ति पूरा दिन परेशान रहेगा कौन था क्यों कहा मिला था ये मुझे मेरी पत्नी को कैसे जानता है इससे ज्यादा टेंशन किसी को देना है तो आप किसी को मिस कॉल कीजिए और उसका फोन मत उठाइए बेचारा पूरा दिन टेंशन में रहेगा इससे ज्यादा टेंशन किसी को देना है तो आप कलाकारों को बुक कीजिए बिना पेमेंट तय किए लेकिन आज वो टेंशन नहीं है क्योंकि आप लोगों का तय हो चुका है और हमारा तो मिलना ही नहीं है तो हम सब सुखी हैं देखिए मेरी बातों का बुरा मत मानना ये बात बोलकर एक से एक बुरी बातें बोली जाती बहुत बढ़िया हमारे यहाँ होटल में खाना खाने के बाद अगर सामने वाला मोबाइल में बिजी हो जाए तो आप समझ जाना कि बिल आपको ही भरना है राइट 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 या हमारे यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ तीसरे व्यक्ति के बारे में चार घंटा बात करता है और पांचवे घंटे कहता है छोड़ना यार अपने को क्या लेना देना उससे अगर एक महिला दूसरी महिला के साथ एक घंटे से ज्यादा बात करते दिखाई दे तो आप समझ जाना कि वहां पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है लेकिन मैं महिला शक्ति को प्रणाम करता हूँ क्योंकि इस देश में महिला शक्ति होती है पुरुष तो बेचारा सहन शक्ति होता है <laughs> लेकिन अर्चना जी हमें तो ऐसा लगता है कि ये जो महिला शक्ति शब्द है ये आपको देखने के बाद ही निर्माण किया गया होगा <laughs> शायद <laughs> लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगा कोरोना काल पे क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना का टेंशन फैला हुआ था पर हमारे घरों में कोरोना का उत्सव और महोत्सव मनाया जा रहा था <laughs> कोरोना से बचने के लिए पूरी दुनिया काढ़ा पी रही थी और हमारे घरों में मास्क पहनकर बाप और बेटा दोनों एक ही ठेके से जाके शराब खरीद रहे थे <laughs> हमारे चाचा तो गटर में गिर गए <laughs> हमने पूछा ये इतना बड़ा गटर को दिखाई नहीं दिया <laughs> तो हमसे कहने लगे अरे हमें लगा जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वाला गोला बनाया हुआ है <laughs> लेकिन अंतिम रूप से आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा सियारात नाम नहीं लेती ढलने का और यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का यही तो वक्त है सूरज तेरे सूरज आपने कुछ कुछ ऐसी बातें हमारे सामने रखी हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी इट वॉज शॉर्ट एंड स्वीट एंड वेरी एंटरटेन आपने सूरज निकलने की बात की सूरज तो मैं चाहता हूं कि सूरज अभी उदय हुआ है तो और क्षितिज में और ऊपर जाए आगे जाए yes. आगे पहुंचे सबको रोशनी पहुंचा थैंक सूरज जी मेरे विचार में तुम्हारा भविष्य प्रवर्चन करने में ज्यादा ठीक रहेगा <laughs> <laughs> उसमें ज्यादा कमाई भी होगी <laughs> अपने मुंबईया अंदाज में आपको हंसाने आ रहे हैं अपना खेती भाई नमस्कार शेखर जी नमस्कार अर्चना जी नमस्कार सर मुंबई के आम आदमी के दिन की शुरुआत होती है लोकल ट्रेन से और ये लोकल ट्रेन जब लेट हो जाती है तो लोगों के अपने अपने स्टाइल होती है ट्रेन का इंतजार करने की ट्रेन यहां से आने वाली अपने अपने तरीके से देखिए किस तरह इंतजार कर रहे हैं रोज कई नाटक कुछ लोग ऐसे देखते हैं जैसे गाड़ी किसी गुफे में से आने वाली नहीं आया रे एक बंदे को मैंने देखा ट्रेन यहां से आने वाली 
वो उल्टे तरफ देख के अपने आप में बड़बड़ा रहते हैं उल्टे तरफ अपने देश के कुछ नहीं होने वाले मैं उनके करीब गया और उनसे बोला ओ अंकल के ट्रेन यहाँ से आने वाली आने दो सब लोग इस तरफ देख रहे देखने दो अपने आप को क्या बहुत बड़े इंटेलिजेंटली समझते क्या इंटेलिजेंटली नहीं होते इंटेलिजेंट होता है अरे ना तो इटली मसाला डोसा उत्तप्पा तुम इतना ही बड़ा उत्तप्पा है तो मेरे को बताओ ट्रेन में कितना ड्राइवर रहते हैं ऑफ कोर्स दो रहते हैं एक आगे एक पीछे अचानक में इधर से आया तो अच्छा ट्रेन आने से पहले प्लेटफॉर्म पे लोग ऐसे इंतजार करते टहलते रहते उनको देख के ऐसा लगता है सारे के सारे लोग ऑफिसर है इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए कैसी चेंज होती है ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आते साथ ही अंदर चले अंदर चले अंदर चले अंदर चले ओ भाई साहब ओ थोड़ा सा थोड़ा अंदर सरको ना थोड़ा अंदर सरको सामने वाले का जवाब क्या अंदर सरको मैं सर के गा ना दरवाजे पे लटकने वाला पूरा सरक जाए चुपचाप खड़ा रहो अंदर सरको ऐसे भीड़ में और एक आदमी का बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है शॉर्ट एट वो बिचारे को ना हैंडल मिलते हैं ना अगल बगल के पाइप मिलते हैं उसके लिए हैंडल पाइप जो भी है अपने सामने वाले के पैंट के बक्कल अब सामने वाला भीड़ से लड़ रहा है और शॉर्ट एट वाला उसके पीछे हर स्टेशन पे सिर्फ एक ही सवाल पूछता है अपने सामने वाले से कौन सा टेशन आया आपको किधर उतरने गए कल्याण घाट को पर आया कब चुप खड़ा रहे चल कौन सा टेशन आया अच्छा प्लेटफॉर्म आने से पहले लोग आके दरवाजे के पास खड़े होते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं घाट को पर नहीं संतोष नहीं नहीं घाट को पर नहीं नहीं संतोष कुमार हाँ। अबे घाट को पर उतरने क्या क्या वो पूछ रहा हूं मैं <laughs> संतोष कुमार <चल? laughs> सोचिए ऐसे खतरनाक भीड़ में अगर किसी ने गुनाह कर दिया ऐसे टाइप का गुना <laughs> सबसे पहले गुनेगार के मुंह से आवाज निकलती है क्या फालतू गिरी है अरे <laughs> किया वही बोल रहा है ऐसे होता है क्या <laughs> ये तो ठीक है ये अपना बचाव कर रहा है लेकिन पीछे जो गरीब घायल हुआ है <laughs> उसकी हालत घायल अरे बाप रे अरे भाई साहब भर गो क्या क्या अरे मां कसम सोमवार आज मेरा उपस तो टूट गया <laughs> अब इस गरीब की सुनवाई नहीं हो रही तीसरा आदमी गुनेगार से बात कर रहा है क्या वो गलत नहीं बोल रहे <laughs> वो गलत नहीं बोल रहे मेरे को भी टच करके गया चक्कर आ रहा है मेरे को <laughs> सर मैं मुंबई के विक्रोली के एक चौल में रहता हूँ हमारे चौल में चार टॉयलेट हैं। सुबह में 400 लोग वहां पे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं <laughs> लेकिन हाई फाई लोगों के घर में ऐसे नहीं होते हाई फाई लोगों के घर में मेंबर रहते दो हाँ। टॉयलेट होते चार <laughs> इनके घर में हर चीज हाई फाई तरीके से होती है शादियां हाई फाई बर्थडे हाई फाई यहाँ तक कि इनके घर में किसी की डेथ हो जाए वो भी उसी तरह करते हैं <laughs> ये फोन करके अपने रिलेटिव को दे किस तरह इन्फॉर्म करते हैं अच्छा डैडी अच्छा तुम्हें पता चल गया आराम से आना डैडी भी ये ये हम लोग भी ये कहीं नहीं जा रहे नहीं वो रात में थोड़ा सा डैडी के सीने में दर्द हो रहा था तो मैंने बोला अस्पताल चलते तो डैडी ने बोला नहीं एक नाइन्टी का पैक बनाओ मैं नाइन्टी का पैक बना ही रहा था डैडी हंड्रेड हो गए <laughs> लेकिन हमारे चाली में ऐसा नहीं होता सुबह का समय है लेडीज पानी भर रही है जेंट्स काम पे जा रहे बच्चे स्कूल जा रहे इसके बीच में एक चीक सुनाई देती है और पूरे मोहल्ले के देखिए किस तरह पता चलता है ये मामी क्या हुआ तेरा मामा गया 
ये मामी ऐसा मत बोल मामा को और मेरा रोज का ग्यारह बजे का ट्रेन है लेकिन उसका बारह बज गया क्या ये मामी ऐसा मत बोल अभी मैं पिल्ले डॉक्टर को बुलाया वो आता ही होगा वो डॉक्टर साहब जरा देखो ये क्या तुम बोलते हो मामा गया मामा गया ये तो इधर लेटे लेना अरे वैसे नहीं यार वो नाड़ी बीडी पकड़ के देखते है जरा देखो ना मामा के मैं बोली थी ना तेरा मामा का बारह बज गया ए मामी ऐसा मत बोल अभी मैं फटाफट सामान लेके आएगा और मामा को लेके जाएगा नहीं उसको हाथ नहीं लगाने का क्यों जब तक उसका नासिक का बहन नहीं आता उसको हाथ नहीं लगाने का अच्छा चल ठीक है हम लोग इधर है कुछ लगे तो बोल अब पड़ोस की एक औरत आके मामी को दिलासा देती है मामी ए मामी ऐसा तू रोएगी तो तेरे ये चिंटिया पिंटिया राम या को कौन देखेगा <laughs> तेरे को क्या लगता है हम लोग देखेगा नहीं रे बाबा इतना महंगाई में कौन देखेगा <laughs> थोड़ा सबर कर अब धीरे धीरे मोहल्ले के सारे लोग आके मामा के घर के सामने जमा हो गए एक बंदा अपने साथ वाले से पूछता है ए आकाश क्या है कैसे हो रे नाश्ता की ओर गया क्या बात कर रहे हैं नाश्ता की ओर गया हाँ मामा नाश्ते में पक्का था नाश्ता खाए बिगर किधर ही नहीं जाता था <laughs> अब दूसरा आदमी मामा के दरवाजे के पास खड़े रह के अपने बगल वाले को बोलता है ए संतुष, ए संतुष, क्या है मामा के मुंह पे देखना यार अगरबत्ती गिर रहे <laughs> अरे यार उसका मेनबत्ती बुझ गया तेरे को अगरबत्ती की पड़ी <laughs> अब ये बात धीरे धीरे मोहल्ले के नगर सेवक कॉर्पोरेटर को पता चलता है वो वहां पे भी अपने उसी एटीट्यूड में आते आते साथ ही बॉडी को देख के चमचे से सबसे पहला सवाल गोटी दे रहा रे क्या है भाई <laughs> जाड़ा वाला हर किसने डाला रे भाई वो चार सौ सत्रह का नगर सेवक है ना विजय ईश्वर लाल पवार उसने डाला है कितने का रहेगा रे रहेगा ना भाई चार सौ पांच सौ का तो रहेगा एक काम कर अपना एक आठ सौ का ले गया इतने में जिसके लिए वेट किया जा रहा है मामा की बहन वो चौल के बाहर से शुरू हो जाती है दादा मेरा भाई तुम्हारा भाई मेरा भाई पानी पानी हाँ ए भाई पानी ले गया चाय कौन बोला चाय कोई नहीं बोला भाई अब मामा की बहन अपने भाई के साथ बिताई हुई दिनों को याद करके रो रही है मेरा भाई परसों के दिन मेरे घर पे आया था मेरे को बोला मुर्गा खाने का है आठ सौ रुपए का मुर्गा खिला इसको मैं शाम को बोलते लड्डू चाहिए पाव किलो लड्डू लेके आई भुक्कड़ एक भी नहीं रखा पूरा खा लिया मेरा भाई मामा की बहन रोते रोते मामा की वाइफ से बात करती है इसका बैंक में कुछ खाता भी तो था क्या नहीं क्या इसे फुकड़ खाता था ये मेरा भाई मामा की बहन को रोते हुए देख के मोहल्ले के लोग भी रो रहे लेकिन नकली नकली रो रहे एक बंदा रो रहा है बगल वाला पूछ रहे विक्स लगाया क्या विक्स <laughs> मैं ऐसे ही रोते हैं विक्स लगाया क्या अच्छा कुछ लोग रोते रोते इंक्वायरी करते हैं ऐसे जगह पे आके अच्छा नहीं हुआ रे अच्छा नहीं ये गोटे इधर है क्या है भाई वो लाल ड्रेस वाली कौन है रे <laughs> मामा के रिश्तेदार है पुणे से आई है मामा बहुत शानत है कभी बताए नहीं इतने अच्छे अच्छे रिश्तेदार है करके <laughs> अब मामा को चौल के छोटे छोटे कंजेस्टेड गलियों में से ले जा रहे कंजेस्टेड गली रस्ते से जा रहे पान की दुकान पे एक बंदा खड़े रह के कंधे वाले से इशारे में पूछता है कौन 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 अब वो बंदे ने भी जीत रखा कि मैं कंफर्म करके ही रहूंगा दौड़ता हुआ आके पूछता है कौन है बोलना अरे मामा अगर के बोले तो समझ में नहीं आते गेरे तेरे को कौन मामा अरे थोड़ा नीचे करना नीचे करना एलईडी टीवी है क्या अब शास्त्र के हिसाब से ऐसे कि हर चार पांच कदम में कंधा चेंज करते वहां पे बातचीत नहीं होती सिर्फ इशारों में होता है
आखिर में चार लोग फंसे रहते हैं उनकी हालत ऐसी फालतू में आया मेरा माँ बोला था खाना खा के सो जा करके मामा जिंदा था तो कभी लगा नहीं रही इतना वजन दे रहे करके बाप रे बाप बाबू का बूंदा भी इधर ही आए ले पूरा चमड़ा छिल गया रे बाप रे बाप अब ये बंदा दूसरे को हेल्प के लिए बुला रहे सामने वाला टाल रहा देखिए किस तरह क्या उधर से ही बोल अरे थोड़ा लेना यार नहीं भाई मामा डबल हो गए ले आगे से चढ़न भी आने वाला है वैसे भी तू बोलता था ना मोहल्ले में कुछ भी होगा तो मैं कंधा देगा मैं कंधा देगा अभी दे अरे लेना यार मेरा कोई रिश्तेदार नहीं मैं भर रस्ते पर रख देगा पहला बोलता है अब कैसे कैसे मामा को स्मशान भूमि तक पहुंचाते वहां जाने के बाद भी वॉचमैन उधर रखो अरे लो ना बहुत वजन है अरे ऑलरेडी अंदर एक है उधर रखो अब मामा को एक जगह पे रख के सब इकट्ठा होके बातचीत कर रहे थे अचानक में बारिश हो जाती मामा खड़ा हो जाता है ओह गुड अब मामा को देख के बाकी लोग एक्सप्रेशन इधर ए डॉक्टर इधर मेरे को कुछ बोलने का नहीं मामा ये लोग बुलाए करके मैं आया इधर तेरे को बोला नाड़ी पकड़ तो तू मेरा कमर का नाड़ा पकड़ के बोलते है क्या ये तू इधर आ रहा क्या बोलते है अगरबत्ती मेनबत्ती डालू क्या तेरे मुंह में मेनबत्ती ये मामा जिंदा हुए करके लाड़ में माता ये हट ये इधर आ रहा ऐसे जगह पे आके बोलते है वो लाल वाली कौन है बताओ क्या कौन है ये मामा जिंदा हुए करके लाड़ में आता हट मेरी औरत की दे मैंने ए तेरे वजह से हो गया सब मेरे वजह से कैसा मैं मार के सो तो तू बोलती गया <laughs> पचास रुपए निकाल कहीं के लिए जो उतर गए वो चढ़ा क्या तुम <laughs> आपने चाली की बात की है और बात करते करते ऐसा लगा कि चाली का चाली चैपिंग सामने आ गया फैंटेस्टिक इट वॉज अट आई लव डेट मैंने इसलिए आपकी एक्ट को बहुत पसंद किया कि किस तरह से ये मामा जी का घर में अगर मौत होती तो ऐसे होती और आपने तो मामा जी के घर आप ले गए हम उन सब में खड़े थे बैठे थे देख रहे थे इट वाज वंडरफुली पोर्ट्रेट सुपर्ब सरपंच जी कई बार हम अपने मोबाइल रख लेते हैं उसमें मोबाइल में धुन डाल देते हैं कभी कभी वो धुन भी मरवा देती है, है? वो एक आदमी एक अर्थी को कंधा दे रहा था मोबाइल बज उठा उसमें धुन पड़ी हुई थी अकेले अकेले कहा जा रहे रहे हो हमें हमें साथ साथ ले लो जहां जा रहे। <laughs> केटी भाई कॉमेडी के अलावा और क्या करते हैं सर मैं एक्टर लुक की वॉइसेस टप करता हूँ अच्छा किसी की किस विजय राज की करते हैं मोहब्बत शरीर के लिए हानिकारक होती है फेफड़े सलामत रहते लेकिन कलेजा जला देते इस तरह का एंटरटेनमेंट करते रहते होंगे तो घर में बहुत एंटरटेन रहते होंगे तुम्हारे फैमिली नहीं मैम मेरे घर वाले बहुत बोर होते हैं। <laughs> क्यों? मेरा गाली ये मिमिक्री का एक ही जगह पे फायदा होता है जब वाइफ को मैं एंटरटेन करता हूँ जैसे फोन करता हूँ मैं हेलो कौन नहीं पहचाना तुम कैसे पहचानोगी भगवान हाँ मालूम है पहचाना पहचाना खाना खा के आ रहे नहीं नहीं मैं भूखा आ रहा हूँ माँ कहती है रात में खाना खा के सोने से ताकत आती है तुम घर पे आगे खाना हाँ माँ कही सुनो जैसे मैं तुमको कभी भूखा रखी थी और तुम्हारा लड़का फिर से फेल हो गया टीवी के सामने ऐसा बैठता है ये चैनल वो चैनल मेरे को सास बहू तक देख लेने देता है सास बहू अपना सास बहू के चक्कर में मेरा सोनी टीवी खराब कर दो मान लीजिए यहाँ पे आज पंकज कपूर सर अगर आते और आप लोगों से सवाल पूछते बहुत बढ़िया लग रहा है आज एंजिन नमस्ते शेखर जी अर्चना मैम नमस्कार मैं आपसे एक सवाल ये पूछने आया हूँ शेखर जी <laughs> एक फत्तर एक फत्तर पानी में डालने से क्या होता है बताइए जी पत्थर डूब जाता है एक पत्थर पानी में डालने से क्या होता है बताए बुड़ुक करके आवाज आता है <laughs> <laughs> क्या बात है इसके बाद 
Ready to hear the results? In first place, we have Himanshu Bhavannar with 100 points. We have a tie with Sundar Kataria and Katie with 94 points. And Haseeb Khan with 89 points. So Suraj Tripathi 83 points. So Haseeb Khan and Suraj Tripathi aap jane wale hain. Holding area mein. Congratulations Himanshu Bhavannar. Aap ko mile hai highest scores. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.